Il furto di opere d'arte è a prima vista un fenomeno assurdo. I dipinti sono unici, ne rubi uno famoso e poi chi lo comprerà? Come farà a trasformarsi il bottino d'arte in denaro? Soprattutto in un mondo come il nostro in cui le informazioni e le notizie si diffondono così velocemente. Eppure i furti di opere d'arte sono sempre stati e continuano ad essere davvero molto diffusi. Io sono Clelia e oggi scopriamo alcuni dei furti d'arte più interessanti della storia. Vincenzo Perugia è di sicuro il più famoso dei ladri d'arte. Magari il nome non suona subito familiare, ma probabilmente la sua storia sì. Si tratta infatti dell'uomo che ha rubato la Mona Lisa. Nella notte tra il 20 e il 21 di agosto del 1911, essendo l'impiegato di una azienda assunta dal Louvre per lavorare alle cornici e ai vetri delle opere del museo e conoscendo le sale, è riuscito ad intrufolarsi in un armadio e a spendere la notte lì senza essere visto. Così, lunedì mattina, giorno di chiusura del museo, è sgattaiolato fuori alle 7 con il quadro sotto il cappotto e passando da una porta di servizio. E il bello è che, tranne per un testimone, che lo ha visto gettare il pomello della porta scassinata per uscire, nessuno si è accorto di lui e di nulla fino al martedì mattina, quando due artisti, in visita al museo, si sono resi conto della sparizione del quadro e ne hanno denunciato il fatto al direttore del museo e di conseguenza alla polizia. Per diverso tempo il quadro è rimasto nell'appartamento di Perugia e molte ipotesi sul furto sono state fatte. Per un breve periodo addirittura, fra i principali sospettati, ci sono stati due nomi noti della storia dell'arte, Pablo Picasso e Guglielmo Poliner. Ma i due sono riusciti a dimostrare di essere innocenti e nel frattempo il giallo è stato risolto con l'arresto di Perugia in Italia. Ma perché il decoratore italiano, ormai da anni in Francia, aveva deciso di rubare Leonardo? A detta sua si tratta di patriottismo. In effetti il colpevole è venuto alla luce proprio perché voleva rivendere l'opera a Firenze ed è intervenuto il direttore del Museo degli Uffizi. La scusa di Perugia era che l'Italia, paese di origine di Leonardo, avrebbe saputo valorizzare la Gioconda molto molto meglio dei francesi. E qualche italiano gli ha anche creduto, tanto che la sua condanna è passata da 12 a 7 mesi in appello. Un furto d'arte quindi tra i più famosi al mondo è che si è concluso con il ritrovamento dell'opera, ma che soprattutto ha cambiato l'approccio all'arte e alla sua riproducibilità. Essendo comparsa infatti su tutti i giornali, sia nel 1911, quando era stata rubata, che nel 1914, una volta ritrovata, la Mona Lisa è diventata l'opera più famosa, apprezzata e fotografata al mondo. Oltre alla Gioconda, molte altre opere importanti e già note nella storia sono state rubate negli anni, e uno degli esempi più famosi e che tutti i giornali hanno riportato è l'urlo di Munch rubato dal Museo di Oslo nel 2004. Anche questa storia è interessante. Rubato nel 2004, per diversi anni, la polizia ha avuto sospetti su molti personaggi e alcuni dei quali arrestati e multati per centinaia di migliaia di euro. Perfino una ricompensa, in questo caso di circa 200.000 euro, è saltata fuori per chiunque fosse a conoscenza di informazioni, tanta era l'attenzione mediatica e la voglia da parte del governo norvegese di recuperare l'urlo ed un'altra opera, la Madonna di Munch, rubata nella stessa occasione. Anche questa è una storia a lieto fine, dato che nel 2006, finalmente, le due opere sono state recuperate, restaurate e restituite al pubblico. Ma si tratta in fin dei conti di un caso? Riflettiamoci bene, ci sono due variabili che rendono quasi ovvio, con delle ottime ricerche da parte della polizia e le agenzie segrete, il lieto fine di questa storia. La prima è semplice, un'opera nota in un periodo in cui le informazioni viaggiano veloci è quasi impossibile da rivendere sul mercato nero. La seconda forse può sembrare più complessa da notare, ma poi diventa altrettanto chiara. Le autorità e il museo erano disposte a pagare chiunque avesse informazioni. Al contrario di molte altre situazioni, infatti, per le opere si è disposti a scendere a patti con i terroristi. È semplice, le grandi opere d'arte nei musei sono coperte da assicurazioni, che sono tenute a pagarne talvolta l'intero valore. Con opere da 10 milioni, pagare meno di un decimo per avere informazioni o pagarne il riscatto ovviamente sembra quasi nulla, nonostante il fatto che la cifra sia stratosferica. Questo però permette, nei casi più fortunati, di recuperare le opere. Perché quindi rubare un'opera d'arte? Esiste un mito nel pensiero comune, il furto su commissione. Si pensa infatti comunemente che il furto di un'opera d'arte sia richiesto da un grande e ricco collezionista per aumentare il valore della propria collezione. E sicuramente alcune serie tv ce lo hanno anche fatto credere. Però poi non sono così tante le storie reali che lo dimostrano. 
Molti collezionisti, tra l'altro, sono consapevoli che l'acquisto di un'opera d'arte, lecito o illecito che sia, potrebbe con il tempo, a distanza di decenni, trasformarsi in una nuova vendita e, data la quasi impossibilità di vendere un'opera così famosa sul mercato anche a distanza di tempo, l'acquisizione sarebbe in un certo senso a fondo perduto. Nonostante però non esistano questi ricchi collezionisti, esistono a volte degli eccentrici ladri. La storia racconta infatti di uno scrittore francese arrestato nel 2003 dopo aver rubato grandi capolavori in oltre 100 musei del mondo senza essere inizialmente scoperto. Questa volta però nessun lieto fine, nonostante l'arresto. Si dice infatti che una volta scoperto, pur di non far ritrovare il suo bottino, lo scrittore abbia nascosto tutto nell'appartamento della madre, la quale per eliminare le prove dei furti ha letteralmente bruciato e fatto a pezzettini molti molti dei capolavori. Il più famoso di questi era un dipinto di Lucas Cranach, ormai ovviamente andato perduto. Il trucchetto dello scrittore per ingannare la sicurezza nei musei comunque era abbastanza semplice. Innanzitutto aveva una complice, la sua fidanzata, e poi sceglieva tatticamente le sue vittime, tele di piccole dimensioni, facili da tagliare e soprattutto da nascondere sotto le giacche, quindi un vero colpo da maestro. Come questa purtroppo ci sono altre storie per nulla finite bene, come quella del furto del 1990 di 13 pezzi della collezione Isabella Stewart Gardner a Boston. Fra queste 13 opere c'è anche la più costosa al mondo, fra quelle rubate e mai recuperate, il concerto a tre di Vermeer. Come è risaputo, al mondo sono solo una trentina le opere attribuite all'artista e rubarne una di queste ovviamente fa la differenza nella storia. Il bottino totale del furto delle 13 opere secondo l'FBI ammonta a circa 500 milioni di dollari e la ricompensa in questo caso offerta dal museo privato della collezionista è anche fra le più alte al mondo. Nonostante questo, purtroppo, nessuno dei capolavori rubati all'alba del 18 marzo del 1990 dal museo è mai stato recuperato. Un'altra delle motivazioni dietro il furto di opere d'arte, e di quadri in particolare, è facilmente intuibile, ma forse non così ovvia. Si tratta del rapporto valore-portabilità. Facciamo finta, infatti, per 30 secondi di essere noi dei ladri e di avere la possibilità di scegliere tra 5 milioni di dollari in contanti e 5 milioni di dollari su tela, 29 per 24 cm, grande quindi quasi quanto un foglia 4. Cosa sceglieremo? Probabilmente il foglia 4 e non saremo neanche gli unici. Si racconta infatti che un capolavoro di Rembrandt, il ritratto di Jacob di Gay in terzo, esattamente di queste dimensioni, sia stato rubato ben 4 volte da diversi musei e istituzioni, proprio per questa ragione. Ogni volta il quadro è stato ritrovato, poco dopo il furto, una volta era attaccato al retro di una bicicletta, un'altra volta su una panchina e oggi si trova proprio qui a Londra, alla Dalwich Gallery. Oltre al rapporto valore-portabilità dell'opera, un'altra considerazione da fare è sulla sicurezza. Spesso i furti d'arte infatti avvengono in musei di piccole dimensioni e non grandi dimensioni. I ladri preferiscono rubare opere dal valore economico inferiore, ma che si possono prendere e vendere con più facilità. E dal punto di vista curatoriale e della sicurezza dei nostri musei, questa è un'osservazione che non va trascurata. La storia del Rembrandt, restituito o ritrovato in luoghi assurdi, comunque non è la sola famosa. Una delle notizie che ha più fatto scandalo l'anno scorso è quella del ritratto di signora di Klimt, ritrovato nel muro della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza. Era su tutti i giornali e nelle nostre televisioni, sia per la bellezza dell'opera che naturalmente per il suo valore. Stiamo parlando infatti di un'opera da 60 milioni di euro ritrovata in un muro. A quanto pare uno dei giardinieri della villa, galleria, ripulendo per bene una delle pareti, ha trovato un comparto in metallo all'interno del quale nella plastica era avvolto il dipinto. Il fatto che si trovasse ancora nel museo non è in realtà una sorpresa al 100%. Già al momento della sua scomparsa, 23 anni prima, infatti, si pensava che il furto fosse avvenuto dall'interno, da parte di qualcuno che conosceva bene la struttura. Un ritrovamento comunque eccezionale, considerando che il quadro è uno dei soli tre di Klimt che si possono vedere in tutta Italia. E l'Italia, e la mia città in particolare Palermo, è protagonista negli anni 60 di un altro furto purtroppo non ancora risolto, quello della natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, rubato nella notte tra il 17 e il 18 di ottobre del 1969 dall'oratorio di San Lorenzo. Il valore di quest'opera è inestimabile e si pensa che si aggiri dal punto di vista economico intorno ai 20 milioni di euro. 
Ma la cosa più interessante per noi oggi è che fa parte delle 10 opere più ricercate al mondo da parte dell'FBI. Non tutti infatti sanno che esistono dei veri e propri database internazionali che raccolgono le informazioni sulle opere rubate. Quando un avvenimento come questo accade, la prima cosa che viene fatta è riportare il furto alle autorità del paese, che poi comunicano quanto è accaduto alle agenzie nazionali. I database ufficiali con le opere rubate sono un'ottima fonte di informazione per evitare che le opere trafugate, che non sono finite in prima pagina sui giornali, vengano comprate inavvertitamente da collezionisti che non ne conoscono la provenienza o che vengano messe in asta ufficialmente. Il lavoro dei corpi speciali, ad esempio dei carabinieri in Italia, ma anche di molti altri gruppi in altri paesi, è fondamentale per il recupero e la salvaguardia delle opere, ma soprattutto dopo per la identificazione di falsi o di originali a distanza di anni. Alcune storie di furti, quindi, non vengono mai risolte, altre finiscono bene quasi subito, altre invece dopo decenni e infine alcune muoiono proprio sul nascere, come nel caso del muro di Banksy, Rain Girl, nel 2014. A New Orleans un gruppo di residenti del quartiere in cui si trova l'opera si sono insospettiti vedendo due uomini armeggiare sul dipinto, cercando addirittura di staccare uno strato di muro dalla parete. I vicini di casa dell'opera hanno quindi chiesto spiegazioni dettagliate sullo spostamento, perché stava avvenendo, chi lo aveva autorizzato, dove era previsto che venisse spostata, ci tenevano all'opera. I due uomini intenti a rubare avevano preparato la loro copertura, stavano spostando l'opera da New Orleans, da lì, per un'importante mostra a Londra. Peccato che rubare da un muro un'opera non sia semplice e immediato come una tela di Rembrandt grande quanto una 4. All'arrivo della polizia, chiamata da uno dei residenti della zona, i due si sono dovuti arrendere e il furto è stato sventato ancora prima di avvenire. E non si tratta dell'unico furto andato storto. Un altro vale la pena di raccontarlo, il furto più strano della storia dei musei, quello avvenuto nell'aprile del 1991 al Van Gogh Museum di Amsterdam. In 45 minuti due ladri, intrufolati nel museo, erano stati in grado di prendere ben 20 opere dell'artista. Peccato però che, dopo altri 35 minuti dalla fuga, tutte e 20 le opere sono state ritrovate abbandonate in un parcheggio di macchine di fronte alla stazione più vicina al museo. Una storia assurda, senza senso inizialmente. Uno dei furti più importanti della storia ha finito ancora prima di iniziare. Eppure una spiegazione la polizia è riuscita a trovarla. I due uomini scappati in macchina stavano aspettando una seconda macchina per fare il cambio e non essere sospettati ma la copertura sembra non essere mai arrivata e quindi nella fretta, dovendo scegliere, meglio abbandonare il bottino che essere presi con le mani nel sacco. E infatti nessuno è mai stato arrestato. Da appassionata d'arte ovviamente mi augurerei che questi furti non esistano neanche, però non posso negare che averli scoperti uno per uno in occasione di questo video è stato davvero davvero interessante. E se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi legati ad arte, viaggio e mercato. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata alla mia serie sulle opere d'arte che hanno fatto la storia. Grazie e alla prossima!